pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês me escutam? Hélio, Álvaro? Sim, legal. Sejam Sim, todos bem-vindos ao nosso, ao nosso webinar de lançamento da pesquisa Vida Saudável e Sustentável 2021. Meu nome é Bruna Tiusso, sou gerente de comunicação do Instituto Acatu e estou aqui hoje com os meus colegas para a gente fazer essa apresentação dos resultados públicos do nosso estudo. Então, estou aqui com o Hélio Mater, diretor-presidente do Acatu. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. E também estamos aqui com o Álvaro, Álvaro Almeida, diretor da Globescan Brasil. Boa tarde, Álvaro. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo jóia. Bom, antes de eu passar a palavra para vocês, né, que vão de fato apresentar esses resultados para a gente, eu vou passar alguns recados. É, como vai funcionar aqui a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter cerca de 50 minutos para os meus colegas fazerem a apresentação dos resultados públicos e na sequência vamos ter aí cerca de 45 minutos para perguntas e respostas. Então, todos vocês se sintam super à vontade para colocar no chat suas questões, suas dúvidas, seus elogios, enfim, que eu vou estar tá monitorando aqui para a gente partir para essa etapa depois da apresentação. E também já deixar avisado, que sempre nos perguntam também, após esse webinar, essa apresentação, todos esses resultados públicos estarão disponíveis no site do Acatu e também no site da Globescape. Então, para vocês ficarem à vontade para consultar, para compartilhar, para divulgar, enfim, são dados públicos, estarão lá nos dois, nos dois sites. É, e antes de eu passar a palavra também para os meus colegas, queria apresentar aqui para vocês os patrocinadores do estudo deste ano da Vida Saudável e Sustentável. Esse ano a gente tem 10 empresas com a gente, Ambev, Globo, McDonald's, Mercado Livre, Natura, Nespresso, Nestlé, Tetra Pak, Unilever e Vedacity. Aqui, em nome do Acatu e da Globescan, eu deixo o nosso agradecimento a essas empresas que apoiaram esse estudo. Né? A gente sabe que ou ele seria impossível de ser feito, ou muito difícil de ser feito, sem o apoio dessas empresas. Pode passar, Álvaro, por favor. Aqui tem alguns depoimentos dessas empresas, que a gente vai passar aqui para vocês, que elas contam um, por, um pouquinho por que decidiram estar com a gente nesse estudo, né? qual a importância do ponto de vista delas de ter uma pesquisa com uma vida saudável e sustentável. É, pode, pode passar também, por favor. É, e também queria ressaltar que, e deixar também o nosso agradecimento, porque essas 10 empresas não só concordaram, mas também incentivaram a nossa decisão de deixar uma parte desses resultados públicos, que é de fato o que vocês vão conhecer hoje. Isso é feito desde a primeira edição do estudo, em 2019, então a gente tem essa parcela de resultados públicos que são né, de fato compartilhados com o público em geral, com empresas que não patrocinaram esse estudo, e isso é muito importante tanto para o Acatu quanto para a Globescan, a gente entende aí como o nosso compromisso também de conseguir viabilizar dados tão importantes sobre tendências, sobre comportamentos do consumidor, também para quem não patrocina é, o estudo. Então, fica também esse nosso agradecimento às empresas por apoiarem essa nossa decisão. Bem, dito isso, agora eu passo então a palavra para o Hélio, que vai começar a apresentação dos resultados, e depois eu volto com vocês, então, para a parte de perguntas e respostas. Hélio. Bom, obrigado, Bruna. Boa tarde a todos. Boa tarde, Álvaro. Um prazer estar novamente, pela terceira vez, aqui com a Globescan Brasil, para relatar os resultados dessa pesquisa sobre vida saudável e sustentável. Nessa primeira entrada que eu faço, eu apenas vou uh, mencionar a vocês uh, uma informação básica sobre o Acatu e devolver para o Álvaro, que vai dar continuidade. Uh, o Acatu uh, foi criado há 20 anos atrás, uh, em março de 2001, e é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, e que trabalha para sensibilizar e mobilizar a sociedade para o consumo consciente. Uh, nós chamamos de consumo consciente, a definição que nós usamos é um consumo com melhor impacto. Um consumo com melhor impacto ambiental, melhor impacto social, 
melhor impacto econômico e individual. E é nesse conjunto de impactos que o consumo com melhor impacto é uma oportunidade para o consumidor, seja na compra, no uso ou no, des no, no descarte de produtos ou de serviços. É, portanto, consumir melhor, é consumir diferente, é evitar excessos e desperdícios para que haja aquilo que o, no Acatu nós usamos praticamente como uma definição de uh, sustentabilidade, é que haja o suficiente para todos e para sempre, onde a suficiência é um elemento, uh, um atributo central do consumo consciente. Uh, a palavra Acatu é uma palavra do Tupi, da, Índia, do, da língua Tupi, e é composta de duas palavras, o A, que significa semente, e ao mesmo tempo significa mundo, e Catu, que significa bom e melhor. Portanto, a Catu significa ao mesmo tempo semente boa e mundo melhor. Como a semente é individual e o mundo é coletivo, é um indivíduo bom para um coletivo melhor, que é exatamente o que a gente busca contribuir. Busca contribuir para que as pessoas sejam indivíduos bons no seu, no seu ato de consumo, compra, uso e descarte, para construir um coletivo, um mundo melhor. Os nossos eixos de atuação do Acatu são cinco. O primeiro, em amarelo, a influência em redes, mídias e influenciadores, trabalhando, portanto, com os formadores de opinião para que eles reverberem o consumo consciente e sensibilizem a sociedade, nos ajudando nesse processo. O segundo, de instrumentação e transparência da informação, onde a gente busca dar informações uh, para o consumidor relativa tanto a empresas quanto a produtos. Uh, e agora, inclusive, vamos entrar numa nova fase do Acatu, em que vamos procurar fazer isso de uma maneira sintética, consolidada, uh, para que o consumidor tenha informações sobre a empresa e produtos e possa fazer sua escolha da melhor forma possível, com o melhor impacto possível. A terceira área de assessoramento empresarial, em que nós fazemos um trabalho de capacitação de multiplicadores dentro de empresas, formação de lideranças para a sustentabilidade e para o consumo consciente. E, além disso, apoiamos as empresas uh, na, no processo de implantação dos seus planos de sustentabilidade, olhados do ponto de vista do consumo consciente e no processo de comunicação da sustentabilidade de seus produtos. Uh, o quarto de educação e sustentabilidade, onde nós trabalhamos com escolas e comunidades, atualmente temos seis mil e poucas escolas trabalhando conosco, escolas públicas, uh, praticamente 150 mil alunos, 15 mil professores, trabalhando o consumo consciente e a sustentabilidade. E, finalmente, as políticas públicas e o ambiente regulatório, onde nós trabalhamos intensamente para que a base curricular comum Uh, que foi uh, definida em dezembro de 2017, uh, incluísse uh, o consumo consciente e a sustentabilidade, fomos bem-sucedidos nisso, junto com outras organizações, e uh, trabalhamos junto às secretarias de educação para que elas pautem o consumo consciente e a sustentabilidade e uh, convidem as escolas e as diretorias regionais para utilizar o Educatu, que é uma plataforma de internet onde nós temos conteúdos sobre consumo consciente e sustentabilidade em vários formatos. Então, de uma maneira resumida, esse é o Acatu. Eu passo de volta ao Alfredo. Obrigado, Hélio. Então, é um prazer grande novamente estarmos apresentando esses resultados pelo terceiro ano. Uma boa tarde a todos. É, falar rapidamente aqui um pouco sobre a Globscan. A Globscan é uma consultoria é, internacional com é, origem no Canadá. Hoje já temos uma presença global com escritórios mais ou menos em todas as regiões né, do, do planeta. O nosso aqui é, em São Paulo atua é, olhando o mercado brasileiro, mas também o, todo o mercado latino-americano e pro, 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 produzindo e provendo serviços é, para companhias que queiram atuar da, da Argentina ao México. É, nós é, somos uma, uma, uma consultoria com forte base metodológica em pesquisa né, e há 20 anos trabalhamos 
é, numa pesquisa contínua do engajamento do consumidor, especialmente nos temas é, socioambientais, né? e temos é, um, um propósito que se afina muito com todo, com, inclusive com a forma de atuação do ACATU, que é co-criar um futuro sustentável e equitativo para todos nós. Né? É essa é, proximidade entre é, Globescan e Acatu que fez com que nós trabalhássemos juntos é, em várias ocasiões e agora nesse estudo, nos últimos três anos, é, nós temos atuado é, no sentido de aprofundar o entendimento sobre a, a evolução e mudança de comportamento do consumidor brasileiro na direção de uma vida saudável e sustentável. Nesse percurso, as duas organizações concluíram que a expressão sustentável era uma expressão de múltiplas compreensões, compreensão muito aberta, ou era pouco conhecida, ou tinha muitas compreensões distintas, e por isso, desde o início, a gente utiliza... É, nesse estudo, uma, uma definição um pouco mais redonda, né? um pouco mais firme para que a gente possa buscar é, a, a, a percepção mais concreta do consumidor quando a gente fala é, e procura entender qual, a, 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 quais são os movimentos dele em relação a uma vida saudável e sustentável. Então, a gente entende que é, um estilo de vida sustentável ele tem que ser definido como uma vida que é boa para você, boa para as outras pessoas e boa para o meio ambiente, tudo ao mesmo tempo. Então, esse é uma, uma, um conceito, uma abordagem é, comum né, que Robescan e Acatu uh, aplicaram nesse, nesse estudo. Uh, eu vou falar rapidamente um pouco sobre a metodologia. A, a, a pesquisa Vida Saudável e Sustentável está dentro de, um, de uma grande campanha global é, Health and Sustainable Living da, da Globescan, que já atinge 31 países, né, com cerca de mil respondentes em cada um desses mercados. Alguns mercados um pouco menores têm é, uma cobertura de 500 respondentes. É, em geral, é, sempre uma amostra representativa da população, com uma ponderação por gênero, geração é, e por classe social como é feito a partir de um painel online, nós não é, é, temos é, a representatividade do ponto de vista de nível educacional e nem da distribuição entre meio rural e população rural e população urbana, mas em, nos outros é, demográficos nós é, conseguimos dar uma boa representatividade é, da percepção da população, no caso nós estamos falando da população brasileira. Essa pesquisa online foi realizada entre junho e julho de 21, agora, no meio do ano. E temos os dados, sempre que possível, nós carregamos os dados históricos das, das, das pesquisas anteriores né, e das pesquisas que tratavam dos mesmos temas, mas ainda não sobre esse guarda-chuva de vida saudável e sustentável, então a gente tem para alguns, é, para muitos dos temas, uma, séries históricas, né? É, e aqui nós agora vamos a, a aprofundar especificamente esse relatório, este webinar é, é, apresenta parte de um relatório que aprofunda sobre os resultados é, colhidos é, na amostra brasileira. Né? É, eu vou passar pelo primeiro é, cap, é, capítulo, primeiro, primeira sessão dessa nossa apresentação, onde a gente começa do contexto né, e vai, e vai é, descendo para o específico no Brasil. Então, é, essa primeira sessão é sobre os problemas globais, a sociedade e as instituições. Né? É, nós temos uma pergunta que nós fazemos é, para os consumidores sobre... Qual é, o nível, qual é a percepção de seriedade sobre, sobre os problemas globais. Né? E, de um modo geral, o, o brasileiro é, percebe os problemas globais como muito sérios, né? inclusive num nível mais alto do que a média 
dos 31 países pesquisados. Né? Em geral, de 15 a 30 pontos acima essa percepção de, de seriedade é, e preocupação com os problemas é, globais. E, é uma, em geral, também é uma, uma preocupação crescente, né? que desde as nossas... Uh, é, do início dessa pesquisa em 19, vem mostrando uma sustentação dos níveis de preocupação e, e, e crescimento em alguns aspectos. Uh, quando nós olhamos para os, os, uh, os problemas top, né, a gente percebe uh, uma clara predominância dos problemas ambientais. O, o, embora o primeiro problema para os brasileiros em seriedade, né, em, em preocupação, seja a pobreza extrema no mundo, uh, há a seguir uma série de, de, de temas ambientais que causam preocupação. Então, dos primeiros uh, 11 temas, 8 são, são ambientais, estamos falando de poluição da água e escassez da água, estamos falando de esgotamento de recursos naturais, de poluição do ar, de perda de biodiversidade, de desmatamento da Amazônia, ou seja, o brasileiro tem, de fato, uma sensibilidade alta né, para os problemas ambientais. Né? Alguns problemas, é, algumas, alguns temas novos que, que, que apresentamos esse ano na pesquisa, que introduzimos esse ano na pesquisa, também Uh, foram uh, considerados de grande seriedade. Eu destaco que nós somos específicos desta vez sobre o desmatamento da Amazônia e para 73% dos brasileiros é um problema sério. Uh, e é interessante ver que para mais da metade, para 55% uh, das pessoas no mundo pesquisadas é também um problema uh, uh, relevante uh, e sério. Uh, nós verificamos também que há alguns, alguns temas que, que perderam um pouco de força nesse último ano, é interessante que são temas do ponto de vista é, que tratam da, de questão econômico-social, né, como a lacuna entre ricos e pobres, e a, a, ou mesmo a economia global como sendo um problema, e a gente é, pode levantar aqui a hipótese de que talvez a pandemia... E a, e, a, e a urgência das, das questões de saúde podem, de alguma maneira, ter é, abafado um pouco essa percepção de é, preocupação com relação aos, a, a esses temas é, socioeconômicos. É, além disso, é, é interessante perceber Uh, o crescimento de alguns, de alguns temas, como a perda da biodiversidade. Biodiversidade tem sido apontado, né? mudanças climáticas já é, um, já é, digamos, um problema estabelecido, né? e biodiversidade vem se constituindo e ganhando força como uma questão ambiental relevante, isso é importante. É, e também um outro um, um tema que surgiu e cresceu é, em cinco pontos, foi a saúde mental, eu diria não por acaso, né, devido claramente aos efeitos que a pandemia é, causou e tem causado uh, nas pessoas. Hélio, você fique totalmente à vontade para enriquecer aqui a, a, nossa, a, 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 a nossa apresentação, sempre que você achar que, que tem algum comentário adicional a fazer, por favor. Tá bem, ah? Obrigado. obrigado. Ah, imagina. É, indo adiante um pouco, a gente vai olhar ah, ah, sobre a percepção de, eh, em relação ah, às mudanças climáticas. Né? E, e a gente percebe que ah, para 49% do, ah, dos brasileiros, ah, os eventos climáticos extremos são muito incomuns e alarmantes, né? Então, isso uh, é, revela, e se a gente olhar todos aqueles que consideram incomum, pouco preocup... um tanto preocupante, um pouco preocupante, ou muito incomum e alarmante, a gente tem um universo de oito para cada dez pessoas. Então, isso é, justifica né, o fato de mudanças climáticas ser, 
sim considerado um tema preocupante para os brasileiros, né? porque eles é, percebem a, a severidade e o crescimento dos, dos eventos extremos é, climáticos. Né? Uh, por consequência disso, e isso é muito uh, interessante, acho que deveríamos, do ponto de vista governamental, levar mais é, a sério é, esses, é, essas percepções, é, 70, quase 70%, 69% né, é, por cento das pessoas consideram que o Brasil deve ter um papel de liderança com metas ambiciosas para combater as mudanças climáticas o mais rápido possível. Ou seja, é, como estamos saindo né, de uma COP muito importante, é interessante perceber que, sim, os brasileiros entendem que a participação ativa e, e ambiciosa e, e forte do governo é, no combate às mudanças climáticas é, é necessária e esperada. Né? Uh, por outro lado, é praticamente nulo né? uh, o, o número de pessoas que entendem né? que ou que não concorda é, com nenhum acordo uh, internacional que enderece mudanças climáticas. Esse, esse número é pra, praticamente irrisório e nulo né, entre os brasileiros. Né? Agora passo para o Hélio, para o Hélio falar um pouquinho sobre as barreiras e ações para viabilizar uma vida saudável e sustentável. Obrigado, Álvaro. O Álvaro e eu vamos fazer um jogral para não para ficar um pouco menos monótono, a gente, vocês trocam de vozes de vez em quando, de um capítulo para o outro. Então, eu vou falar aqui sobre as barreiras para uma vida saudável e sustentável. É, isso já foi pesquisado no, no ano, nos anos passados, e a gente percebe aqui, se você puder dar um clique, por favor, Álvaro, a gente percebe que os brasileiros, em relação à média dos 24 países que eram comparáveis, Uh, tem uma, uma percepção que, de que não há apoio do governo, de que não há apoio das empresas, numa proporção bastante maior do que a média dos 24 países analisados. Uh, e vale ressaltar também que, a, a, no caso das empresas, uh, aumentou cinco pontos percentuais a percepção de falta de apoio das empresas. Aqui eu, eu gosto sempre de ressaltar que uh, para o consumidor, uh, o consumo uh, é par apenas parcialmente uma decisão individual, Por, na medida em que o consumidor depende das empresas para ter produtos, dos governos para definir impostos, dos governos para fazer educação uh, para um consumo consciente e para sustentabilidade, das ONGs para fazerem campanhas para ajudarem na educação. Então, é esperado que o consumidor diga que falta apoio do governo, das empresas e até das ONGs, como aconteceu aqui. Mas, nesse caso, houve um aumento, inclusive, em relação às empresas de cinco pontos percentuais, como uma barreira à falta de apoio das empresas, possivelmente porque houve, durante a pandemia, um maior interesse dos consumidores na busca de produtos sustentáveis e Uh, saudáveis. Uh, e nessa medida, então, a, a falta de, de maior apoio das empresas, possivelmente ou em produtos uh, ao, ao nível adequado de preços ou uh, informações sobre os produtos, uh, levou a essa consequência de quase 50% se, se ressentir da falta de apoio da empresa. Já na parte de muito caro, como eu disse há pouco, 50% dos brasileiros, e isso equivale no, na média mundial também, considera que é muito caro viver uma vida saudável e sustentável. A gente sempre gosta de lembrar que o sustentável tem uma origem lá atrás, provavelmente nos produtos orgânicos que foram os primeiros, que foram caracterizados como sustentáveis, e, e nessa medida, como os produtos orgânicos eram mais caros e ainda são um pouco mais caros, Uh, fica essa percepção de que o sustentável é mais caro. Uh, mas, por outro lado, uh, é importante destacar que parte dessa percepção de que é mais caro é uma falta de percepção do consumidor 
quanto ao valor adicionado de pela saudabilidade ou pela sustentabilidade. Se o valor fosse percebido claramente, provavelmente esse preço adicional do sustentável e do saudável seria considerado natural para, uh, como contrapartida do valor adicionado pela saudabilidade e sustentabilidade. Próximo, por favor. Uh, Ressalta-se dois elementos aqui que são uma boa notícia, que uh, tanto no caso de outras pessoas não estão fazendo, que reduziu em, em cinco pontos percentuais, quanto no caso de eu não tenho tempo, que reduziu em oito pontos percentuais, essa redução dessas, dessas uh, razões, dessas barreiras, não tá, outras pessoas não fazem, ou eu não tenho tempo para fazer, a redução da barreira é uma óbvia, obviamente é uma muito boa notícia e mostra o maior engajamento das pessoas em geral na busca de um estilo de vida mais saudável, mais sustentável. Próximo, por favor. Ainda uh, na, no, no mesmo gráfico, uh, agora analisando do ponto de vista de, das idades, que é o que está no, na parte da direita, onde a geração Z é o verde mais escuro e o baby boomer, que é o mais velho, uh, tá, são os azul mais escuro, a gente vê o seguinte, que na falta de apoio das empresas, uh, os, os, uh, a geração Z sentiu muito menos do que os baby boomers. 57% nos baby boomers e 39% na geração Z. Isso provavelmente tem a ver com uma maior familiaridade da geração Z uh, com os atributos de saúde e sustentabilidade do que o baby boomer, que, portanto, por isso, teria talvez mais dificuldade de identificar essas, esses atributos na sua tomada de decisão. E, adicionalmente, durante a pandemia, sabe-se isso por várias pesquisas, inclusive essa mesmo, é, que é, houve um grande aumento do, do comércio online. E no comércio online muda a forma como o acesso de informa as informações se dá. E esse acesso às informações fica mais difícil, especialmente para os baby boomers, que entraram mais atrasados, vamos dizer assim, no, no comércio online. Já quando a gente olha para o... o o atributo de ser mais caro, a geração Z é a que percebe o preço alto como uma maior barreira. Possivelmente porque a geração Z, 12 a 25 anos, 12 a 24 anos, não tem renda própria, ou então tem uma renda de início de carreira e, portanto, tem menor disponibilidade de recursos, de fato. Por outro lado, olhando o não sei como, nós temos aí uma boa notícia, embora ela aparentemente possa não, não parecer. Cerca de uma, um terço das pessoas, 33% da geração Z, reconhece que não sabe como levar uma vida saudável e sustentável, o que é uma indicação importante, porque se ela diz que eu não sei, não sabe como fazer, significa que ela deve estar buscando identificar como viver uma vida saudável e sustentável, e é uma oportunidade, tanto para as empresas como para outros atores sociais, como as próprias ONGs, orientar esse público, educar esse público e apresentar a esse público da geração Z um repertório maior do que esse público pode fazer para praticar um estilo de vida mais saudável, mais sustentável. Uh, por outro lado, quando a gente olha o gosto, uh, o gostar do jeito que vive e o não confiar no que lê ou ouço, a gente vê que aproximadamente 20% das pessoas, um em cada quatro dos baby boomers, afirmam que gostam do jeito que vivem. É um percentual que é praticamente o dobro do da geração Z. Isso contribui para reforçar uma lógica de que, conforme o tempo passa, as pessoas se tornam mais reativas, mais conservadoras, querem, são, querem manter mais o seu estilo de vida uh, uh, ao invés de mudar. O que também é confirmado pelo fato de que 20% dos baby boomers dizem não confiar no que leem e no que ouvem. Portanto, é mais difícil, de fato, mudar a, a, a percepção e mudar o comportamento quanto mais velha a pessoa vai se tornando e mais fácil, correspondentemente, nos mais novos. Agora, o que ajudaria na compra de produtos saudáveis e sustentáveis? 
tanto globalmente quanto no Brasil, os três fatores que mais ajudariam, no caso do Brasil, entre 55% e 60% dos consumidores, é ter informação sobre uh, o, como encontrar um produto de baixo custo, aqui repetindo a demanda de que é muito caro o produto saudável e sustentável, então quase 60% gostariam que houvesse um produto de baixo custo e saber onde encontrá-lo, assim como a existência de versões mais baratas e mais duráveis. O que é interessante aqui é ressaltar o fato do mais durável, porque a durabilidade aparece então como um atributo percebido como sendo um atributo de sustentabilidade. Por outro lado, o fato de que uma em cada quatro pessoas valorizem a garantia ampla como sendo um fator que ajudaria na, na compra de produtos mais saudáveis e sustentáveis, aqui uh, a, 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 comprova que, de fato, a durabilidade começa a ser vista como um fator importante de sustentabilidade. Um em cada quatro pessoas percebe dessa forma. Me dê o produto mais durável e me mostre isso na forma de uma garantia estendida. Além disso, a gente tem dois fatores eh, que são menos destacados, mas que começam incipientemente a aparecer, que é a atratividade dada por poder consertar o produto que quebrar eh, por 15% da, da população e oferecer produtos de segunda mão. Aqui tem o nosso patrocinador da pesquisa, que é Mercado Livre, a gente uh, uh, mostra aqui que 10% da população diz que produtos de segunda mão e usados são um elemento, um atributo atrativo para comprar produtos saudáveis e sustentáveis, refletindo a, 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 o crescimento desse mercado, que ainda é, é incipiente, com 10%, mas certamente no passado era muito menor do que isso. Podemos passar? Então, a percepção de que os produtos sustentáveis são mais caros foi confirmada aqui, mais uma vez, na busca de versões mais baratas, o que pode significar, como eu já disse, que o consumidor não valoriza suficientemente os, os atributos de sustentabilidade a ponto de, de pagar por eles, ou não percebe esses atributos na hora de comprar e, portanto, não tem um fator de valor agregado pela sustentabilidade ou saudabilidade para pagar por ele. Então, informar e educar o consumidor seria importante para esse consumidor de modo a ele aumentar a valorização da sustentabilidade e da saudabilidade. Eu passo de volta ao Álvaro para o próximo capítulo do, da pesquisa. Obrigado, Hélio. A gente vai agora olhar um pouco é, como, é, como as empresas são vistas né, como promotoras de uma vida saudável é, e sustentável. É, nós, nós fazemos recorrentemente um, um, uma mesma pergunta, né, que é, é como que as pessoas percebem é, determinados os setores, né? setor a setor, né? o quão, quanto cada setor cumpre com suas responsabilidades perante a sociedade né? é, em comparação aos outros tipos de empresa. E o interessante é, nesta metodologia, a gente produz um saldo de percepção do cumprimento né? da, das responsabilidades. A gente agrega todas as respostas que dizem é, que, a, que aquele setor está entre os melhores e o acima da média, é, e reduz e deduz ah, aquelas respostas que dizem que aquele setor está abaixo da média ou entre os piores. Com isso, a gente tem um, um, um valor para cada setor. E a coisa, é, o, grande, é, o grande aspecto aqui que chama a atenção é que, de um modo geral, todos os setores perderam é, esta percepção de cumprimento de suas responsabilidades uh, é, para com os brasileiros. Né? Uh, todos os setores uh, tiveram queda de, de 20 para 21. Né? Uh, e aqui a gente, a gente uh, levanta duas possibilidades. Uma é que realmente houve um crescimento em 20 motivado né, pela forte resposta que 
vários setores que as empresas deram, né? Uh, no início da pandemia, né, uh, 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 apresentando e, 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 e lançando ações né, uh, de apoio uh, aos, aos mais diferentes stakeholders, uh, comunidades uh, e outros tantos stakeholders uh, relacionados uh, a, a, cada, a cada negócio, né. Uh, então, e como esse, é, essa, a pandemia perdurou né, por, mais, por mais um ano é, e, muito provavelmente, as empresas não mantiveram o mesmo nível de, é, de atuação, a percepção é, caiu. Né? É, uma, uma, então, é, de um lado, é, a atuação muito forte em 20 pode, pode indicar isso, né? Uh, de outro, uh, pode realmente ter ocorrido uh, esse desempenho inferior na, uh, no cumprimento das responsabilidades das, das empresas em 21. Né? Uh, e a gente percebe, portanto, que uh, alguns setores uh, têm um, uh, um nível de uh, percepção uh, de cumprimento de suas responsabilidades Uh, razoavelmente uh, alto, como é o caso de, de alimentos, o farmacêutico, uh, tecnologia, bens de consumo, uh, varejo, vestuário, esses, esses mantêm. E uh, há uma série de, uh, de setores que têm percepção negativa, né, que o saldo é negativo de percepção, entre os que consideram que é um... Que, que esse setor está entre os melhores e os que consideram que está entre os piores, há mais pessoas que consideram que está entre os piores, né, com destaque é, negativo para os, os setores de grande impacto ambiental, no caso mineração e, e óleo e petróleo, gasolina e petróleo. Né? Uh, indo um pouco adiante, fazendo uma comparação entre... Uh, o olhar do brasileiro e, e o olhar né, da, da médio né, dos outros 18 países que responderam a essa mesma pergunta, é, a gente percebe que o, o brasileiro é mais uh, crítico. Né? Então, em geral, é, o, o saldo... Né, do, é, de, de, de valor, né, de percepção de, de cumprimento das responsabilidades é, dado ao, pelo brasileiro é, em geral, 15 pontos percentuais inferior é, à média dos outros países e isso ocorre transversalmente praticamente em todos os setores. Sempre há um olhar né, mais crítico do brasileiro naqueles que ele ainda considera bons e, mesmo, e, e também bem mais agudo naqueles em que ele não considera que cumpre suas responsabilidades, novamente olhando ali né, indústria química, automóveis, mineração e, e petróleo. Né? Álvaro, se você puder voltar o slide anterior, houve uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente já responder, Ótimo. Você ressaltou corretamente, como nós identificamos, que alguns setores têm uma avaliação mais positiva, você citou quais são, e alguns mais negativos. Agora, houve também, e essa é a pergunta que foi feita no chat, houve uma perda de cerca de 20 pontos percentuais entre a avaliação do cumprimento de responsabilidade socioambiental em um ano, 2020, e o ano seguinte, 2021, em alguns setores foi, foi bastante alto, essa, bastante alta essa perda, essa piora na avaliação da, do cumprimento de responsabilidade, basicamente em alimentos, farmacêuticos, tecnologia, bens de consumo, varejo, vestuário, automóveis e petróleo. A pessoa, a Vanessa, que fez a pergunta, pergunta o que, que seria a explicação para essa, essa queda maior. Uh, eu diria, Vanessa, e depois passo também ao Álvaro para responder, é muito difícil identificar especificamente por setor o que, que teria levado a essa percepção de uma queda maior no cumprimento, uh, na percepção de cumprimento de responsabilidade socioambiental. Uh, como o Álvaro bem colocou, 
é, é um misto de duas coisas. É um misto de que ter crescido a expectativa do consumidor de 20 para 21, dado que em 2020 várias empresas se posicionaram muito fortemente e ajudaram, de fato, tanto social como ambientalmente, uh, e em 21 ajudaram menos, talvez tenha, tenham uh, reduzido uh, o consumidor, tenha aumentado a sua demanda, porque esperava continuidade de 20, e as empresas, como a pandemia se estendeu, reduziram o seu esforço de cumprimento de responsabilidade socioambiental, criando, então, essa diferença de, de pontuação em alguns setores, chega a 20 pontos percentuais. Uh, mas é, 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 muito, é muito difícil explicar, uh, para a maioria dos setores, é muito difícil explicar uh, quais sejam os, uh, os fatores específicos que levaram a isso. Não sei se o Álvaro quer complementar. Não, é isso mesmo, Hélio. É, são, são alguns setores uh, onde a percepção fica diametralmente oposta, né? Então, automóveis também, né? Vinha em declínio e, e depois, é, e a partir de agora, tem uma, uma percepção bastante é, negativa, né? Eu acho que tem muito de contexto em, é, em, neste olhar setor a setor, né? Então, uh, e, mas nós uh, aqui não temos. Uh, a gente só pode, é, no caso, uh, faz, levantar algumas hipóteses, a, gente não, a, a pesquisa não, uh, não, não afere exatamente uh, as razões setor a setor. O que a gente vai entendendo é que, quando a gente começa a olhar mais adiante na pesquisa uh, as questões uh, que vão na direção, uh, antes disso, antes disso, Primeiro, tem uma grande volatilidade, né? essa percepção ela é muito volátil e ela está muito relacionada a questões conjunturais. Né? A gente, é, nesse momento, quando vocês tiverem acesso ao, ao relatório, vocês vão poder olhar a miúde, né? um slide como esse, mas o que a gente pode olhar à distância, e é bom às vezes olhar à distância, é, está claro é, pela, pelo gráfico ali, a volatilidade no, em ano a ano da percepção em relação aos setores. E muitas vezes tem questões conjunturais, questões econômicas né, e sociais que, que acabam estabelecendo uh, essa, essa percepção de cumprimento de suas responsabilidades por determinados setores. Né? Uh, e... Há setores que cresceram de forma importante no ano passado, voltaram a decair, a gente olha ali no finzinho do gráfico, todos os setores decaíram praticamente, né? exceto um ou outro ali. Curiosamente, bancos e financeiras está tá subindo, embora ainda num nível muito, muito baixo, né? num nível... É, não, é, ainda não é, muito satisfatório. Né? É, e eu, meu ponto é, quando a gente começa a olhar é, em como as empresas podem ajudar a uma vida saudável e sustentável, talvez a gente comece a encontrar boas explicações para essa não percepção de cumprimento de suas responsabilidades. Né? Uh, para o Brasil, Álvaro, diga, só, por favor. Termina a sua frase, desculpe, eu achei que você tinha terminado. Não, só, eu ia já entrar nesse gráfico, mas se você quiser fazer um comentário anterior. É um, é um complemento na questão do vestuário, porque a mesma pessoa colocou uh, uma, um complemento à pergunta, que eu acho que é interessante comentar. Uh, em vestuário, como a pessoa Vanessa colocou no chat, uh, de fato tem havido um maior esforço das empresas na direção da transparência. E, obviamente, gera uma, uma estranheza nas empresas que isso não esteja sendo reconhecido pelo consumidor. Eu faria o comentário, Vanessa, de que não só para vestuário, eh, com a questão de transparência, mas, em geral, a transparência é um processo na percepção do consumidor. Não é algo que é percebido ao longo de um ou dois anos, mas é percebido ao longo de um tempo maior na medida em que o consumidor é bombardeado por informações, 
dos diversos setores, dos diversos tipos de produto, com os mais diversos atributos de sustentabilidade. Então, ainda que nós, vamos dizer, que trabalhamos com a sustentabilidade, reconheçamos que os, a indústria de vestuário tem dado maior transparência aos seus impactos e tenha procurado reduzir os impactos negativos uh, sempre que possível e aumentar os positivos, ainda nesse, essa, essa percepção ainda não chegou adequadamente ao consumidor. Isso claramente está uh, expresso no, 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 nessa perda de cumprimento de responsabilidade socioambiental. É, é, bem bem colocado ele além do que o, o setor do vestuário é muito amplo né muito diversificado né e o que a gente tem é um esforço de transparência talvez concentrado em grandes é, empresas e talvez é, não gere uma percepção ampla sobre o sobre o setor também né Mas quando a gente olha para o para uh, para o que os uh, os brasileiros consideram é, importante, né, sob o ponto de vista de atuação das empresas, né, como né, a gente vê que, uh, primeiro, os brasileiros, em média, a, a, consideram é, que quase todas as ações têm, têm grande, podem ser muito úteis. Né? Então, todas as ações tiveram... É, pontuação acima de 63, então entre um intervalo não muito grande, de 63 a 74, estão é, colocadas é, todas as ações como é, muito úteis é, para a viabilização né, de, é, de uma vida saudável e sustentável. Né? É, e, e, em geral, é uma percepção... É, uma, é, é um entendimento que é bem superior em relação à média dos, dos 31 países, né, em, em média de 15 a 20, 20 pontos percentuais. É, é superior no Brasil em relação ao, ao padrão médio é, internacional. Isso, isso, isso mostra ah, alguns aspectos interessantes. Né? É, eu diria que, é, primeiro... Né, é, é, é muito ampla né, e muito sistêmica a possibilidade de atuação das, é, das empresas. Né? Nós estamos falando desde ajudar a economizar energia e água, é, a, a, passando por garantir o bem-estar animal, né? claro, nas, em geral, né, nas empresas ligadas a alimentos, investir em, em ciência, pesquisa e desenvolvimento, é, fornecer produtos que duram no tempo, é, garantir embalagens que, que sejam recicláveis, reutilizáveis e recicladas, é, ser aberto e honesto junto aos seus impactos, transparência é né, um outro item, usar 100% de energia renovável. Então, é, uma, é um menu amplo, é uma pauta ampla, né, uma agenda ampla, né, que, e, que como um todo ela é considerada é, muito útil né, para viabilizar. É, portanto, a, a demanda né, por, por, por cumprimento de suas responsabilidades das empresas é extensa. Né? Aqui fica muito claro que é extensa e talvez a gente, isso não, seja, não esteja ainda devidamente refletido, né? É, em muitos setores é, a, a, em atuação a, no Brasil. Né? A, o, o, isso nos, no, nos leva, e aqui é importante mencionar, que, a, apenas uma ressalva aqui, esta pesquisa foi feita, como, como eu coloquei lá no início, em junho, julho, ainda antes né, da crise hídrica, e a crise hídrica já se anunciava, e a crise energética ainda não estava devidamente exposta. Né? A gente, isso nos leva a crer que se, essa, se o campo dessa pesquisa tivesse sido realizado recentemente, mais recentemente ou até hoje, esses resultados ligados à energia e água que estão lá em cima seriam ainda maiores. Né? Se me permite, Álvaro, só claro, para complementar também aqui 
foi colocada uma observação interessante, que nós mesmos também eh, tínhamos chegado a essa conclusão, a observação de que o S do ESG, o S do social, eh, parece estar tendo mais destaque. Eh, e, de fato, o, o S do social, especialmente depois da pandemia, Uh, com a percepção muito clara, escancarada de desigualdade e de vulnerabilidade de uma parcela da população, uh, o S se tornou mais sensível, vamos dizer, ao consumidor e, uh, e que vai reconhecer, vai ter a percepção de reconhecimento também mais forte correspondentemente a uma ação uh, no social que as empresas venham a ter ao longo do tempo, desde que seja contínua, consistente e persistente. Vale dizer que essa é uma, é uma constatação que já vem de algum tempo. Por exemplo, nos resíduos é sempre mais eficaz o argumento de que a, a coleta seletiva de resíduos por cooperativas traz um benefício social como argumento de incentivo para que as pessoas separem os seus resíduos e mandem para a coleta seletiva. Esse fator é mais forte, bem mais forte, do que o fator ambiental, que seria dizer que os resíduos causam problemas, etc., a não ser em resíduos específicos, aliás, como alguém mencionou no chat, que é o, a questão de, por exemplo, plásticos de uso único, são resíduos específicos. Então, o S, de fato, tem maior relevância. E teve, complementando ainda a conversa sobre vestuário e texto, alguém colocou a observação no chat de que uma das coisas que vai em contrário ao o setor de vestuário que muitas vezes a mídia caracteriza o setor de vestuário como sendo o mais poluente, na verdade, na prática, ele é o segundo mais poluente atrás da indústria de combustíveis fósseis. E, de fato, isso pode dominar a visão do consumidor mais do que aquilo que as empresas vêm fazendo de bom, de positivo, de redução de impacto negativo ou de impacto positivo propriamente dito. Só o tempo vai fazer essa, isso uh, mudar uh, na cabeça, na percepção e no coração e alma do consumidor. É um processo relativamente lento de apropriação da mudança de sustentabilidade e aí eu diria muito especialmente no caso do vestuário, especialmente dado o fato de que o fast fashion ainda domina esse setor. E o fast fashion necessariamente tem aspectos negativos associados a eles que não conseguem ser contraditados pelas ações que as empresas vêm fazendo, a não ser que elas mudem ao longo do tempo parte ou a totalidade do seu modelo de negócio. Obrigado, Alfredo. Muito bem, Eli. Não, vale, vale fazer a conexão com, com a percepção dos brasileiros sobre os problemas é, globais mais sérios, onde os ambientais predominam. Né? Então, se de alguma maneira o setor é visto como impactante do ponto de vista ambiental, ele naturalmente não está cumprindo com suas responsabilidades aos olhos do, do consumidor. Né? Bem colocado, bem colocado. É, agora, volto para você, para você contar um pouco sobre as questões da, da pandemia e a, e, a, e a vida do consumidor. Então, nesse aspecto, Uh, nós uh, pesquisamos aqui, uh, é, uma, é uma pergunta nova que foi colocada, uh, no geral, de que maneira os consumidores foram afetados pela pandemia de Covid-19. E aí é interessante o resultado. O primeiro fator em que uh, os, as pessoas declaram ter sido uh, muito ou um pouco afetadas, uh, uh, 56%, portanto, mais de metade das pessoas, é a relação com a natureza e com o meio ambiente. E aqui, claramente, há um, um fator uh, que determinou isso, dada a relação que ficou tão explícita entre a pandemia e o meio ambiente, entre a pandemia e a destruição do meio ambiente ou a perda de, bio, de biodiversidade. Então, aqui isso se explica dessa forma. Com um clique mais, uh, Álvaro, a gente vê que as mulheres uh, têm essa percepção muito mais fortemente uh, positiva do que os homens, 63% a 49% das uh, mulheres versus os homens. Uh, um outro clique, por favor, Álvaro. Uh, 
um segundo fator é o, do, o senso de comunidade de conexão, que também teve um, um grande aumento, de 51% teve uma percepção positiva, de que aumentou a percepção de sentidos de comunidade e, as, uh, a, e, a, e de conexão. E, de outro lado, 56% de que aumentou a, a percepção das prioridades gerais ou daquilo que é mais importante para as pessoas. Uh, nós, na verdade, quando o, o ano passado a, a pandemia estava no seu, no seu auge, nós levantamos essa hipótese, nós no Acatu, de que o fato de que as pessoas estariam mais em contato com a sua própria fragilidade, a sua própria vulnerabilidade, levaria a essa consequência que, de fato, está apontada aqui, de que as pessoas olhem o que, que realmente é importante mais do que uh, 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 as prioridades gerais, uh, uh, além de, de, da, da valorização das prioridades gerais. O que, que realmente é importante para as pessoas vai ficando mais claro. E uh, já no ano pass passado ficou claro que as pessoas tiveram apoio da comunidade em percentual muito superior àquele que as pessoas esperavam pessoas esperavam receber apoio da comunidade num percentual de 20% a 25% e receberam 50% a 55% receberam esse apoio da comunidade da forma como fosse, fosse fisicamente ou via redes sociais. Então, isso é importante. Novamente, aqui as mulheres também tiveram essa proporção maior do que os homens em termos das prioridades gerais e em termos do senso de comunidade e conexão. Mais um clique, por favor. Uh, quando a gente olha do ponto de vista de saúde mental e bem-estar, 48% aqui negativamente, os outros fatores eram todos positivos, aqui negativamente as pessoas, quase 50%, foram afetadas no seu saúde e bem-estar. E se der mais um clique, Álvaro, eu acho que talvez sejam dois, então, mais um. Aqui aparece que as mulheres em 52%, os homens em 44%. Isso aparece aqui nessa pesquisa e apareceu em outras também, de que as mulheres, talvez pela permanência em casa, da, da, do, do, em home office, do, do homem e da mulher, e dos filhos também uh, uh, deixando de, de ir para a escola e ficando em casa, a demanda sobre as mulheres provavelmente aumentou muito e isso uh, colocou uh, essa pressão sobre a saúde mental, embora tenha aparecido para todos, mas 52% das mulheres e 44% dos homens revelam uma certa diferença entre os dois. Uh, e, finalmente, uh, a situação financeira, que não é novidade, foi afetada uh, mais, negativamente para 62%, é o maior percentual que apareceu aqui, 62% foi afetado uh, na sua financeira, uh, situação financeira negativamente por razões óbvias do ponto de vista econômico. Seguinte, por favor, e uh, aí nós perguntamos o que, que as pessoas farão uh, a mais na sua vida após a pandemia, uh, tentando fazer com que as pessoas previssem, a partir daquilo que elas já mudaram, o que, que elas uh, talvez vão, vão, vão uh, uh, consolidar como mudança em relação ao período anterior da pandemia. A, frase, uh, a pergunta era bem clara, era em relação ao período anterior à pandemia. E quando uh, comparados à média global, uh, o, os, os brasileiros estão mais inclinados em geral, aí basta ver os números aqui em toda a tabela, que vão aqui de 51 a 78, enquanto que a do, da média global vão de 43 a 63. Então, uh, os brasileiros estão mais inclinados à mudança. Agora vamos ver que mudança. A primeira mudança, 78% mais, então, vão prestar mais atenção à saúde, o que não é novidade por conta da pandemia. 70% vão economizar dinheiro. Isso também nós havíamos pensado lá atrás, no ano passado, chegamos até a redigir artigos sobre isso, dizendo que o imprevisto financeiro da pandemia foi talvez um imprevisto muito maior do que qualquer outro que as pessoas tenham tido, porque ele ocorreu do dia para a noite. Isso faz com que as pessoas digam, não, eu preciso economizar um pouco, ter alguma poupança, 
ter uma propensão marginal à poupança um pouco maior, porque uh, não dá para eu chegar num momento de imprevisto e estar tá, uh, uh, tentando encontrar uh, dinheiro onde esse dinheiro não vai existir. E uh, isso se relaciona também, no, no, na página seguinte, depois eu vou mostrar, com 37% que afirmaram que vão comprar menos coisa. Isso também é um, é um fator que nós havíamos pensado o ano passado, por conta das pessoas ficarem mais em casa, elas terem mais a percepção de que elas têm coisas demais. Então, 37% afirmam que comprarão menos coisa e 49% que vão atualizar menos o guarda-roupa mal sinal para mal, má indicação para o setor de vestuário. É, 65% vão reduzir o impacto ambiental, como já foi dito aqui, dois terços da população, provavelmente sensibilizados pela relação entre a pandemia e meio ambiente, como já foi mencionado. Mais um clique, por favor, Álvaro. É, 56% vão reduzir resíduos, isso também havia sido notado já desde o ano passado, os resíduos ficaram claramente visíveis dentro de casa. As pessoas vivendo mais dentro de casa tiveram mais contato com os resíduos e por causa também das compras online. O volume de embalagens cresceu bastante, então as pessoas vão, 56% dizem isso, vão uh, reduzir resíduos. E, obviamente, o home office, conforme já era esperado, 55% dizem que vão trabalhar de casa, mostrando um conforto que ao longo do tempo foi, foi obtido pelas pessoas no trabalho de home office e 54% também mostrando o conforto da compra online. Mesmo nas pessoas mais velhas, em pesquisas do Acatu, a gente teve essa indicação. E o que é surpreendente, 51% vão evitar o contato físico. Eu acredito que cada um de nós já, tem, já está tendo um pouco essa experiência. O que é uma mudança muito significativa na cultura brasileira que é uma cultura dos abraços muito, muito efusivos e muito calorosos. Uh, próximo slide, por favor. Uh, outras intenções de fazer mais. 50% vão responder, uh, responder o que vão consertar ao invés de substituir. Possivelmente isso tem uma relação com a economia financeira, mas também tem uma relação com a valorização do, do durável. Uh, as pessoas possivelmente estão começando a olhar mais para a durabilidade das coisas e querem coisas que possam ser consertadas. 49%, isso é importante para todas as empresas, vão acompanhar as grandes empresas. Provavelmente, possivelmente, porque elas viram o quanto as empresas puderam fazer pela sociedade durante a pandemia. E estão esperando continuidade, como foi demonstrado pela perda de cumprimento de responsabilidade socioambiental no gráfico anterior. 40% vão pedir mais delivery de comida e 45% vão comer menos fora, possivelmente para evitar aglomeração. Uh, e, e também aqui deve ter um componente, eventualmente, de, de economia financeira. Uh, 37% vão comprar menos coisas, como eu mencionei agora há pouco, possivelmente que perceberam esse excesso de coisas. Uh, seguinte, por favor, Álvaro. 25% vão comprar mais artigos usados, isso é uma boa notícia, vai, vão, vai incrementar aqueles 10% como um fator que levaria, levaria e incentivaria as pessoas a comprar mais coisas usadas, 25% estão declarando que vão comprar mais coisas usadas e 49% que vão atualizar menos o guarda-roupa, aqui possivelmente por economia financeira e por uma percepção também de excesso de coisas durante a pandemia. Então, aqui eu passo ao Álvaro para o próximo capítulo. Por favor, Álvaro. Obrigado, Hélio. É, essas mudanças, é, é, pelo menos relatadas até o momento, dos consumidores são realmente muito interessantes e merecem a atenção de todos que trabalham aí é, provendo... É, produtos e serviços. Né? Uh, nós fizemos um, um interessante mergulho também sobre o sistema alimentar né? e, e pre, pre, é, mapeamos vários né, é, componentes do, e elos né, da, da, da cadeia alimentar, do sistema alimentar e perguntamos sobre a preocupação do, dos consumidores em relação 
a esses diversos componentes. Né? E é muito interessante perceber que uh, uh, há preocupação né, uh, por praticamente todos os elos da, da cadeia alimentar. Né? Então, então, todos um nível muito alto, de 80 para cima até 93, mesmo 73, o transporte dos alimentos não é uh, um nível de preocupação baixo. Né? Uh, mas uh, o, uh, no topo está a fome e a desnutrição, o desperdício de alimentos nas casas, né? uh, o uso de pesticidas e fertilizantes químicos na indústria, uh, resíduos plásticos das embalagens descartáveis, uh, desperdício de alimentos, aí sim, na produção né, e, na, e distribuição, né? É, desigualdade no acesso a alimentos saudáveis, nutritivos e assim por diante. Né? Então, é, de um modo geral, se percebe que o sistema alimentar é visto né, como um grande gerador, um gerador de fortes impactos é, negativos. Né? É, e, portanto, há muito né, é, a ser feito né, é, para tranquilizar os consumidores em relação aos vários aspectos é, ligados ao, ao sistema alimentar. Uh, nós também perguntamos sobre hábitos, né, sobre facilidade ou dificuldade em relação a determinadas uh, hábitos, a determinados hábitos e atitudes, e a gente percebe que uh, evitar jogar comida fora é considerado né, uma uma atitude relativamente fácil, né? muito ou relativamente fácil para 74% dos brasileiros. No entanto, a gente sabe né, que cerca de 30% da comida comprada é desperdiçada em casa pelos brasileiros. Né? Então, isso indica que, muito provavelmente, né? Uh, há uma falta de repertório, uh, o brasileiro não entende que está desperdiçando alimentos né? é, e tem uma falta de repertório sobre como aproveitá-los é, é, melhor. Né? Uh, da mesma forma, é, um número considerável de brasileiros é, considera que é fácil cozinhar uma refeição saudável. No entanto, a gente sabe também que tem aumentado né, o, o, o consumo de produtos ultraprocessados, o que reduz a saudabilidade né, e a qualidade dos alimentos que estão sendo consumidos. Né? Então, também aí, é, possivelmente, e é muito provavelmente causado por, pelos estilos de vida é, das pessoas, né? É, Lembrando que essa é uma pesquisa muito fortemente é, realizada no ambiente urbano, né? no ambiente das grandes cidades. Né? Então, uh, aqui também se percebe uh, uma dificuldade, talvez, do consumidor de perceber né, sobre, sobre o que é, de fato, uma refeição uh, saudável e comprar alimentos saudáveis e sustentáveis, aqui a gente já tem uma situação um pouco diferente, é, 46% das pessoas acredita que é fácil, mas você vê 35% considerando né, é, é, uma, é, uma tarefa difícil, né, você comprar alimentos saudáveis é, e sustentáveis. Quando a gente vai olhar, né, entender melhor essa dificuldade, né, a gente vai perceber que, novamente, a questão do preço aparece, né, não poder pagar para 53%, né, confirmando essa percepção de que os produtos, os alimentos saudáveis são mais caros né, do que os convencionais, né, uh, ou não Uh, identificar a disponibilidade, né? para 41% uh, o alimento saudável e sustentável não está disponível, né? o que significa que a gente ainda tem muita evolução sobre o ponto de vista de oferta e distribuição né? uh, 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 
de forma mais transversal na, desses alimentos na, na, na sociedade brasileira. E aqui entra também o aspecto de, de informação. Não estou familiarizado né, com as marcas né, que oferecem produtos saudáveis e sustentáveis para 37%, então não conhecer as marcas seguramente tem a ver com a falta de distribuição, mas também com a, a capacidade de comunicação e gerar valor para os produtos que são so, é, oferecidos sob o ponto de vista de saudabilidade e sustentabilidade. Hélio, nossa última parte aqui sobre as mudanças de comportamento para uma vida saudável e sustentável. É, muito bom, vamos lá. Então, a pergunta que foi feita aqui é se no ano passado as pessoas haviam feito alguma dessas coisas que estão listadas aqui. Isso já foi perguntado também no ano passado, a gente vai poder comparar. E as pessoas, a primeira coisa que as pessoas dizem terem feito, tanto ano passado como este ano, é mudar as opções de compra. Certamente isso está relacionado à forma de compra online e não há... Não não, e, e menos a, a forma de compra uh, em lojas físicas. Uh, e isso, obviamente, aparece mais pronunciadamente nas mulheres do que nos homens, porque as mulheres, em geral, são as responsáveis pelas compras. Uh, seguinte, clique seguinte, por favor. Só queria não, per é, não perder o fio da meada, ele tem uma pergunta aqui, que gostaria de saber o que foi considerado pela equipe como alimento saudável e sustentável. É, nós, nós não fizemos essa qualificação pro, na pergunta para os consumidores. No entanto, a gente não está apresentando aqui, mas a gente tem no relatório completo, justamente o que a gente pergunta para o consumidor, o que ele entende por uma, uma comida boa, uma comida saudável e uma, uma comida sustentável, né? um, um alimento, né? E ele, então, dá os atributos né, sobre o que, que é um alimento saudável, sustentável, um alimento é, bom. Então, é, é, no, no nosso, na pesquisa completa, nós temos, então, a visão do consumidor sobre isso. Desculpe, Hélio, só para a gente não perder o fio não, da meada muito, da, muito, muito, da muito resposta. Boa essa, muito boa essa sua intervenção, que eu complemento. É, e realmente foi possível fazer uma análise de como é que o consumidor olha para a comida saudável e sustentável, uh, olhando se ela é saborosa, olhando simplesmente se ela é boa, simplesmente boa, e como disse o Álvaro também, se ela é uh, saudável e se ela é sustentável, usando esses termos, para ver o que, que nos vários atributos de comida é considerado pelo consumidor como sendo mais ou menos saudável, mais ou menos sustentável. Os resultados são interessantes, naturalmente estamos aqui fazendo um certo merchandising uh, para obter, vocês uh, uh, buscarem obter depois a pesquisa completa, a gente vai falar sobre isso ao final. Uh, então, o segundo fator interessante é a continuidade, uh, praticamente no mesmo nível, metade da população, expressando as suas opiniões online. Uh, isso é um pouco mais marcado no caso da geração Z, 54% versus 47% nos baby boomers, e tem a ver, obviamente, com as redes sociais, que estão sendo o, o, o meio pelo qual as pessoas não apenas estão expressando uh, as suas opiniões. Eu tenho insistido nesse ponto em alguns, algumas conversas, a gente tem visto as redes sociais como espaços de convivência. Por exemplo, acho que os políticos não estão percebendo isso, eles continuam achando que a rede social é um espaço de comunicação. A rede social é um espaço de convivência, e convivência entre aqueles que são like-minded, como dizem em inglês, aqueles que pensam mais ou menos de maneira semelhante. E as redes sociais aqui têm uma... uma uma importância super diferenciada, super diferenciada para as empresas, ressaltando o fato de que 49% da população diz que vai acompanhar as grandes empresas, o que aumenta muito tanto o risco quanto o benefício reputacional para a empresa, 
a partir do aquilo que é falado da empresa nas redes sociais. No Acatu, nós sempre temos falado isso, que as empresas, do ponto de vista reputacional, serão cada vez mais o que se fala delas e cada vez menos o que elas falam de si próprias. Não que não tenha importância nenhuma falar de si próprias, tem importância, mas desde que isso seja confirmado por aquilo que a empresa faz no seu cotidiano e é percebido pelas pessoas, pelo mercado, pelos consumidores. Mais um clique. Uh, doar dinheiro e, e ser voluntário uh, manteve-se praticamente o mesmo nível, percentual de 28%, uh, mantendo, então, a doação de dinheiro e voluntário é uma extensão da solidariedade que a gente já viu o ano passado por conta do que eu comentei anteriormente, da vulnerabilidade e da percepção de desigualdade que ficou tão clara. Uh, Aqui eu já, já havia comentado esse último fator, podemos passar para o seguinte, Al. Aqui a pergunta que a gente faz é sobre as mudanças no estilo de vida em três uh, segmentos. No ambientalmente, se, 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 ter um estilo de vida ambientalmente amigável, ter um estilo de vida saudável e ter um estilo de vida útil para os outros. E o que chama atenção nesses três blocos, que também foram fe feitas pesquisas o ano passado em 27 países e aqui no Brasil também, é que a intenção, vamos pegar aqui no saudável, é o 73 que está mostrado aqui uh, no meio, é uh, o quanto a pessoa gostaria de mudar o seu estilo para um estilo mais saudável. E 29% é aqueles que fez muito essa mudança. Uh, então, a distância entre o quanto gostaria de mudar e o quanto de fato mudou é bastante acentuada. Uh, mais um clique, por favor, Alves. No entanto, se a gente olhar a mudança moderada, que é esse rosa um pouco mais claro aqui, a gente vê que uh, nos três blocos, uh, 53 contra 21 ambientalmente amigável, mas 46% dizem que de fato mudaram moderadamente. Assim como no saudável, 43% disseram, aliás, na verdade é 46, é o bloco de baixo que deveria ter sido uh, chamado a atenção, mudaram moderadamente. E também no útil para o outro, os 46, 47% também mudaram moderadamente. Portanto, se nós pegarmos a soma dos que mudaram muito e dos que mudaram moderadamente, a mudança é muito significativa nos três blocos. E isso é importante de ser ressaltado, dado a dificuldade que é se fazer mudança em fatores tão amplos quanto ambientalmente amigável no estilo de vida, saudável no estilo de vida e útil para outros, não é uma coisa que as pessoas conseguem mudar do dia para a noite. E, portanto, não apenas houve a intenção de mudar, como está mostrado no, na coluna da esquerda, como houve, de fato, a mudança em muito, uh, em, uh, muita mudança para aproximadamente 30%, 20% a 30% das pessoas. Mas se somar o moderado, para entre 60% e 70% das pessoas, que é bastante significativo. Próximo, por favor. Uh, em termos das atitudes de uma vida saudável e sustentável, também havia sido pesquisado ano passado. Eu vou ler rapidamente uh, o que são, o que, que as pessoas, uh, tá, for, o que foi apresentado às pessoas. Eu quero reduzir bastante o impacto que eu pessoalmente tenho sobre o meio ambiente e a natureza. O que é bom para mim, muitas vezes, não é bom para o meio ambiente. Acredito que precisamos consumir menos para preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Estou fazendo tudo o que posso para proteger o meio ambiente e a natureza. Estou disposto a pagar mais por produtos ou marcas que trabalham para melhorar a sociedade e o meio ambiente. Acredito que os indivíduos não podem fazer muito para salvar o meio ambiente. Acho que as pessoas exageram a seriedade dos problemas e para ser feliz eu preciso de muitas posses naturais. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que, primeiro, não houve grande alteração entre o ano de 20 e 21, nos vários uh, fatores aqui. Uh, uh, a proporção continua bastante alta, acima de 70% para grande parte do, do, dos fatores. Uh, e é, isso é muito importante quando a gente olha, por exemplo, acho que se você clicar deve, deve ressaltar alguma coisa, Álvaro, não me lembro exatamente o que, que ele ressalta. Então, o, o primeiro a ressaltar é que uh, uh, acho que as pessoas exageram a seriedade do problema, só 20% acham isso. 
Portanto, 80% acredita na seriedade dos problemas. Para ser feliz, 20% precisa de mais posses. Portanto, 80% não estão tão voltadas a uma sociedade consumista. E vale a pena chamar atenção para mais alguns fatores. Aqui em cima, quero reduzir o meu impacto, o impacto que eu pessoalmente tenho sobre o meio ambiente, quase 90% das pessoas gostariam de reduzir o impacto. E a percepção, e esse é importantíssimo, a percepção de que o que é bom para a pessoa não é bom para o meio ambiente. Quase 80% percebem isso muito diferente da média dos países, que é apenas 43%, metade da, 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 do número, praticamente metade do número brasileiro, ou, ou, ou 40 por 55, 60% do número brasileiro. Uh, os, o, o fato de que as pessoas querem reduzir o impacto e percebem que uh, aquilo que é bom para a natureza, uh, aquilo que é bom para elas pode não ser bom para a natureza, adicionado ao fato de que elas estão... Uh, achando que o problema é sério, é, do, os problemas ambientais são sérios, que elas não querem ter posses materiais para ganho de felicidade, que estão dispostas a pagar mais, 63% estão dispostas a pagar mais por produtos mais saudáveis e sustentáveis. Isso tudo coloca um quadro de atitudes para uma vida saudável e sustentável bastante favorável uh, no Brasil. Verdade, Ali. Só, só queria fazer um, um rápido realce aqui, que o fato desses dados não sofrerem importante alteração de, de 20 para 21, é, de fato, revela a consistência dessa posição, né? dessas posições que a gente está mencionando aqui, que você realçou. Isso é muito interessante, de fato. Ou seja, essas posições dos brasileiros foram, de alguma maneira... É, comprovadas nessa, nessa pesquisa e, e reafirmadas. Né? É verdade, muito bem observado, Álvaro, muito bem observado. Então, essa, esses resultados que a gente apresentou até aqui, o Álvaro e eu, são os resultados que estão disponíveis, no, no, foram apresentados nesse webinar público e vão estar disponíveis no, no site da Globescan Brasil e do Acatu, e se vocês tiverem interesse em outros dados, nós temos dados que são exclusivos e que aí é preciso comprar a pesquisa completa. Então, aqui, alguns, algumas das coisas que, as que as, os dados públicos são os que estão em azul aqui. E os, os que estão em, em areia, então, saldo de confiança em instituições, crenças, desejos e valores em relação à sociedade, comparação de preço entre produtos convencionais e sustentáveis, forma de incentivar o aluguel ao invés da compra, forma de incentivar a devolução quando não estiver mais em uso, forma de incentivar conserto, interesse em saber o que as empresas estão fazendo, fontes de informação usadas pelos consumidores para saber sobre vida saudável e sustentável, saldo de percepção sobre a proteção que as empresas estão fazendo da natureza Uh, entre setores uh, econômicos, o desempenho das compras online, como as empresas podem contribuir na promoção de uma vida saudável e sustentável, impactos positivos e negativos em saúde mental, apoio em saúde mental e bem-estar, apoio demandado durante a pandemia, prioridade que o país deve dar à agricultura e à agropecuária. E aqui vocês vejam, nessa lista toda que está aqui, comportamentos de uma vida saudável e sustentável. Nós mostramos alguns elementos sobre isso, mas nós temos isso segmentado por alimentação, energia elétrica na residência, mobilidade, compras, mídia, entretenimento, resíduos, saúde, crédito de finanças e comunidade. Depois temos o sentimento sobre os impactos ambientais das, das atividades e temos o significado de comida boa, saudável e sustentável, que o Álvaro já havia mencionado, e os atores que mais podem influenciar uma mudança positiva na direção de um sistema saudável e sustentável de alimentos. Além disso, há um questionário Brasil, que foi eh, feito eh, com acesso às perguntas, na verdade, com acesso à definição das perguntas pelos nossos 10 patrocinadores, as 10 empresas a que nós agradecemos novamente pelo patrocínio dessa pesquisa, eh, e essas, esses, esses dados essas perguntas são as que eles colocaram 
uh, e cujos resultados também só estão disponíveis para quem uh, comprar o relatório completo. Então, essa oferta do relatório completo vai ser enviada a todos aqueles que estiveram no webinar e todos aqueles que foram convidados para o webinar, mesmo que não tenham estado presentes. Esse aqui é o, o se quiserem escrever diretamente para pedir informações, mas vocês vão receber, podem escrever para a nossa gerente de uh, parcerias, a Thaís, uh, nesse endereço de... O Paulo Mindlin está perguntando quais são os, os valores para compra, o, o valor com com um workshop, eu vou dar um número aproximado, que eu não sei o número exato, mas o valor com um workshop pra, pra dentro da empresa, um workshop de duas horas e meia, de 40 mil reais. Obrigada, Hélio. Obrigada, Álvaro. É, agradeço também por vocês já irem respondendo aí alguns comentários que apareceram aqui no chat, também fica mais dinâmico aqui a nossa o nosso webinar, mas temos ainda algumas outras perguntas que deixei aqui separadinha para vocês. A primeira delas é da Carolina e diz respeito a um dos primeiros slides que vocês mostraram. Ela coloca o seguinte, quando foi colocado ao entrevistado quais as principais barreiras para que ele tenha uma atitude saudável e sustentável, as duas respostas mais representativas foram governo não ajuda e empresa não ajuda. As duas opções é, que terceirizam né, essa responsabilidade. Em termos de metodologia, como vocês consideram uma possível tendência em atribuir a culpa em outros e não reconhecer limites e barreiras próprios? Eu posso uh, dar uma primeira resposta e passo para o Álvaro. Uh, uh, na verdade... Uma maneira de olhar para isso é a que a pessoa que fez a pergunta olhou, que é o consumidor não toma responsabilidade, terceiriza e diz, oh, isso não é minha culpa, é culpa da empresa, é culpa do governo. Mas, na verdade, uh, o consumidor ele não está terceirizando uma responsabilidade. Ele está dizendo que o governo, a empresa, e depois ele diz também as ONGs, numa proporção bem mais baixa de 30%, o governo e as empresas têm que fazer determinadas coisas para eu poder ser um consumidor saudável e sustentável. Eu vou dar como exemplo. Se não há uma coleta seletiva, como é que o, o, o consumidor vai enviar os resíduos para a coleta seletiva? Então, ele não consegue ser um consumidor mais sustentável na questão de resíduos, a não ser que ou o governo ou cooperativas, portanto, sociedade civil, se movimentem nessa direção. Um segundo fator, se as empresas uh, não informam de uma maneira uh, fácil, uh, inteligível, com simplicidade, pelo consumidor, quais são os atributos de saudabilidade e sustentabilidade dos seus produtos? Como é que o consumidor vai fazer a escolha desses produtos? Tanto que aparece para mais de 30% dos consumidores dizendo que o que eles precisam é informação sobre... Uh, aliás, esse é do ano passado, informação sobre uh, os impactos sociais e ambientais do produto e do seu processo de produção. Então, uh, em parte, uh, não, uh, talvez se possa dizer que, em parte, uh, há uma terceirização, mas, na realidade, é uma terceirização necessária. O governo tem que definir uh, regulação, o governo tem que definir taxação maior ou menor por sustentabilidade, as empresas têm que disponibilizar produtos mais sustentáveis ou os consumidores não conseguem comprar, disponibilizar informação, o governo tem que dar educação, fazer campanhas. Então, essa é a visão que a gente tem. Que talvez exista alguma terceirização, mas ela não é essencial nessa resposta, não. Eu passo para o Álvaro complementar. Hélio, é, é isso. Essa reflexão a gente já fez no ano passado, porque essa questão é, é, é recorrente, né? a mesma, e a resposta é similar. Né? E, e, de fato, a nossa conclusão é de que a viabilização dessa vida saudável e sustentável é uma, uma viabilização sistêmica, né? e, e não de um ator ou outro, é, e não dependendo apenas de um ator ou outro. Todos têm 
um papel a, a desempenhar. Eu acho que isso está muito, muito claro quando a gente faz a, co a correlação entre os outros itens. Né? Na questão, eu complemento adicionalmente, Álvaro, na questão da, da informação, uh, vai mais além de, de apenas se dá informações pontuais que o consumidor possa usar. Se vocês pegarem aquelas marcas que são consideradas reputacionalmente pelo consumidor como as mais sustentáveis, mesmo que o consumidor não use esse termo, sustentáveis. Ele diz, ah, é que faz mais pelo meio ambiente, é que faz mais pelas comunidades, faz mais pelas comunidades nativas, enfim. Essas marcas são marcas que, ao longo de muito tempo, de maneira consistente, persistente, contínua, tiveram não apenas fazendo ações, mas também divulgando o que estavam fazendo. Então, elas se tornaram conhecidas como marcas sustentáveis. Aí, uma empresa que embarcou, vamos dizer, na sustentabilidade mais recentemente e está procurando divulgar os seus atributos, ela, naturalmente, ela vai ter algum tempo até conseguir fazer com que o consumidor, no meio do bombardeamento de informações, perceba que, olha, legal, olha, a empresa já fez isso, já fez isso, já fez isso. E aqui eu ressalto um ponto que o Álvaro já ressaltou antes. O consumidor está interessado em várias coisas, ele não está interessado em uma única coisa e num nível relativamente alto ele está interessado nessas várias coisas. Várias coisas é, não eu... quer dizer atributos de sustentabilidade. É. Um aspecto que a gente também é, já percebeu, né, que a comunicação de sustentabilidade, a construção dessa percepção, ela demanda uma comunicação contínua, consistente e redundante, ou seja, você tem que falar em vários canais a mesma mensagem, né, às vezes quem trabalha com comunicação acha que comunicou uma vez, todo mundo escutou, todo mundo sabe, todo mundo captou aquela mensagem, mas não é assim que funciona, né? Legal, gente. Obrigada. Eu vou para a próxima pergunta aqui da Marina. É, queria perguntar o seguinte, se o brasileiro em geral está mais consciente sobre a importância das questões ambientais e sociais para uma vida mais saudável e sustentável, por que isso ainda não se reflete no voto? Quase não temos ambientalistas no Congresso. Seria um baixo engajamento político do brasileiro? Vocês acham que isso pode mudar nas próximas eleições? Pergunta quente. Essa, essa é a pergunta de um, um bilhão de dólares. Você quer tentar, Álvaro? Não, é, bom, a gente não tem elementos na pesquisa é, muito relacionados a, a, ao tema do, do voto, da, da atuação direta. É interessante até, eu acho que poderíamos é, ter na rodada do ano que vem, que inclusive está, será a próxima... De, de uma eleição presidencial, né? Mas eu acho que é, eu vejo, aí vou, vou, vou trazer um pouquinho da, da minha percepção própria, não ligada diretamente à pesquisa, né? É, eu acho hoje que sustentabilidade, ou os temas relacionados a esse grande guarda-chuva da sustentabilidade, são temas é, de grande apelo, se eles souberem ser é, bem colocados no sentido de causa e consequência. Né? É, e eu não vejo isso acontecer no grande debate público. Né? Então, essa é uma questão, eu acho que não é uma questão do eleitor, é uma questão de, de programática, é uma questão de quem coloca as questões de, e coloca da forma que se conecta a essas percepções emergentes do, do eleitor, né? Ou do brasileiro, é, digamos assim, da nossa sociedade. Né? Então, para mim, eu acho que há é uma, é uma, é uma lacuna muito mais nos proponentes do que propriamente nos, nos, que, é, nos que estão ali democraticamente é, selecionando propostas. As propostas são mais do mesmo e a gente não consegue, então, ter essa, essa mudança espelhada, ou essa, esse desejo espelhado em mudança. Né? Eu complemento o que o Álvaro disse, realmente é complementar, dizendo, reafirmando isso que ele coloca, no sentido de que muitas vezes as propostas são muito genéricas. 
o político vem e fala, olha, meio ambiente, precisamos proteger o meio ambiente, mas se você entrar um pouco mais a fundo na questão ambiental, em geral, se verifica com exceções, obviamente, a Marina Silva é uma exceção, obviamente, é isso, se verifica que vai muito pouco abaixo da superfície, vai chegar em desmatamento da Amazônia, poluição de água e acabou por aí. Então, há uma necessidade desse passo além, que é parecido, inclusive, com o passo além que as empresas que ainda estão com dificuldade na sua comunicação de sustentabilidade, uma área que o Acatu tem ajudado algumas empresas, ainda estão trabalhando, que é, você não, não fala ao consumidor de sustentabilidade amplamente, ele não vai saber do que você está falando. Ele vai reconhecer são as ações específicas que você faz em áreas específicas. Olha, estou trabalhando com comunidades indígenas e, e protegendo o desmatamento da floresta. Então, você pegou aí dois elementos que são valorizados. Então, é, esse é uma, uma, um comentário. O segundo comentário que eu quero fazer é uma aposta. A minha aposta é que no, na eleição do ano que vem, o termo, o tema, o tema do meio ambiente será muito mais preponderante nas campanhas e no voto uh, do que foi até aqui. Houve uma mudança muito significativa na percepção dos consumidores a respeito da importância de ações, como, por exemplo, apareceu, o Álvaro chamou a atenção desse fato, perda de biodiversidade. Uh, esse é um elemento que a mídia vem tratando uh, continuamente. O desmatamento Uh, com todos os problemas que nós tivemos, se teve uma coisa que foi positiva é que a população está uh, sabendo e está se envolvendo e não quer que aconteça. Está tá lá colocado, quase 75% dizendo que esse é um problema uh, seríssimo do, do país. Então, eu estou fazendo aposta, mas aí sou eu pessoalmente, como o Álvaro bem colocou, a pesquisa não nos autoriza a, a responder isso mas eu estou fazendo a aposta de que na, no, na eleição do ano que vem meio ambiente é um tema e vai ser um tema diferenciador dos candidatos. Legal, obrigada. <risos> assim esperamos. <risos> é, aqui tem um comentário, na verdade, do Matheus, que eu trago aqui para vocês, quando o Álvaro estava apresentando os hábitos de uma alimentação para uma vida mais saudável e sustentável. Ele coloca... Talvez tenha faltado perguntar se as pessoas sabem onde buscar alimentos ou produtos saudáveis e sustentáveis, uma vez que as pessoas parecem não reconhecer os canais possíveis para isso. Se eu não me engano, essa é uma pergunta que está também na parte fechada né, da, da pesquisa, se vocês puderem comentar um pouquinho. Sim, sim. É, a gente... Nós até estamos com, com um webinar bastante longo, né? a gente agradece muito todos que estão aqui ao longo de mais de hora e meia, né? uma hora e quarenta quase, é, mas a gente não tinha como realmente trazer é, mais é, é, detalhamento, né? mas sim, a gente, é, essa é, uma, é um dos aspectos que está é, presente é, na, na, parte, na parte completa. Legal. E aqui tem uma última pergunta, essa vai para o Hélio. Na verdade, também, quando você lê um comentário, não me lembro aqui, se não me engano, foi do Daniel, falando né, que ele conseguia perceber mais sobre a ótica do SG, parece que o S está com a percepção de maior relevância. Esse foi o comentário que você leu. E depois, a Vanessa coloca, Hélio, qual seria o local onde podemos enxergar o S com esse olhar, né? o local aqui na nossa pesquisa? É, não sei se concorda com essa interpretação, porque parece que os principais pontos foram ambientais. Ai, você está no mudo, Hélio. Ai. Na verdade, talvez seja exagerado a gente dizer que o, o social te, uh, foi mais importante do que o ambiental. Mas no social, por exemplo, uh, preocupações com uh, relação com os trabalhadores, colaboradores, relação na cadeia produtiva, pobreza no topo da seriedade de, dos problemas, fome no topo da seriedade dos, dos problemas na área, na área de alimentação, agricultura, problema de acesso à saúde, 
esses todos são problemas uh, sociais. E se a gente quiser pegar um problema socioeconômico, a, 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 a justificativa do consumidor de, não, de, de encontrar no preço, dizer que é caro um produto mais saudável e sustentável, é um problema de natureza socioeconômica, dado a questão de distribuição de renda e das classes sociais não terem acesso equalitário aos diversos produtos. Então, esses são alguns dos exemplos. Mas eu quero concordar com quem faz, fez a pergunta de que não dá para dizer que o social é mais importante, mas ele é, está ele num nível de importância bastante significativo Uh, e talvez eu esteja também pensando em algumas coisas, Álvaro, aí você pode comentar, mas que estão na pesquisa completa, que a gente acaba uh, usando na cabeça da gente os resultados e que aparece por não, lá mas, e não aparece. Né? Mas os exemplos que você deu, ele, eles estão nesse, nesse material público? Sim, realmente. Eu, eu acho, não, sem dúvida, a gente tem uma predominância ambiental é, quando olha todos os itens, mas alguns itens sociais são altamente destacados, né? e, e isso uh, eu acho que, se não gera um equilíbrio, gera alguma tensão é, para o, o S. Né? Uh, eu, eu, só, eu até queria fazer um, 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 um adendo Uh, que é interessante no sentido... É, essa pesquisa, ela, então, tem vários países, né? E a gente... Uh, nós fomos pioneiros de criar esse, esse reporte por país no Brasil, né? Fomos nós que, que iniciamos. Originalmente, a Clube que só oferecia essa pesquisa sob o ponto de vista global, né? Com uma visão global, com uma análise global. Né, para patrocinadores globais, e nós trouxemos isso como possibilidade para o Brasil. É, e também passamos, então, a, a ter alguns outros, que a gente chama de country reports, né, outros reportes por país. Né? E é muito interessante perceber que as respostas latinas são semelhantes. Ah, alguém perguntou aí sobre viés, né, ah, que está no chat, se não me engano, se a gente acha que tem um viés de politicamente correto e tal. Os latinos respondem semelhante, de maneira semelhante. Estou né? é, falando dos, dos é, latino-americanos, dos sul-americanos é, e centro-americanos, do México. Nós temos respostas do México, da Argentina, da Colômbia, do Peru e do Brasil nessa região. Né? Todos mostram muita, muita preocupação pelos problemas ambientais, alguma preocupação pelos problemas sociais mas também a, a origem latina que está que tá na Europa, falando, trazendo a Espanha, a Itália e tal, também trazem esse mesmo é, um, um pensamento, um modo de pensar semelhante. Né? É interessante isso. E nós podemos também prover, sob demanda, alguns olhares cruzados entre países. Né? É bom que seja dito. E, por fim, viés... É, Sempre tem. O do brasileiro nem é, não é dos maiores. É, quem está acostumado a fazer pesquisa sabe que viés, por exemplo, nas respostas de pesquisa da China, é imenso. É, os chineses, por culturalmente, os asiáticos culturalmente, não têm uma, não tem, não, o hábito de apresentar uma posição crítica em relação a uma pergunta, quando, quando, quando é colocada uma pergunta. O Brasil é possível que a gente, a gente enxerga a em alguns casos, alguma benevolência, algum viés ligado ao politicamente correto, mas quando a gente tem série histórica, a gente vai... É a melhor coisa, né? é o melhor antídoto para isso, né? porque a gente consegue comparar com o nosso trabalho de três anos juntos e provavelmente no ano que vem, no nosso quarto ano, nós cada vez mais vamos conseguir comparar resultados históricos e com isso, de alguma maneira... É, ajudar a, a, a sobrepesar ou, ou, ou ajustar os pesos dessas questões que eventualmente podem estar ligadas a algum viés de politicamente correto. Hélio, algum comentário? Não, acho que está perfeito. Estamos 100% em concordância, como sempre. Bom, 
Legal, gente. Então, demos conta de todas as perguntas. Agradeço aqui a participação do pessoal e também estamos aqui chegando né, ao nosso horário limite. Agradeço demais a presença de, todos, de todo mundo, também aí toda a apresentação detalhada do Hélio e do Álvaro. Super obrigada. E ressaltando aqui que esses resultados públicos, daqui a pouquinho, estão disponíveis no site do ACATU e no site da Globescan. E também qualquer dúvida, enfim, interesse em ter a, o relatório completo da pesquisa, é só escrever para a gente. Deixo aqui um e-mail um pouco mais fácil que o da Thaís, relacionamento.org.br. E também no nosso site vocês acham todos os caminhos aí para falar com a gente. E também vocês vão receber a gravação desse webinar. Então, continuamos em contato. E obrigada mais uma vez por todos que estiveram aqui com a gente essa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado.